¿Qué tal amigos? Tengo el gusto de presentarles lo que es el video histórico que tiene que ver con la Escuela Ex Nacional número 27, hoy denominada Mariano Moreno, que ha cumplido su centenario de vida el pasado 24 de septiembre del año 2006, viviendo muchas emociones, muchos recuerdos que afloraron en la piel de los varenses que seguimos viviendo en nuestro pueblo y de los varenses que por distintos motivos se radicaron en otros puntos del país. Una jornada histórica e inolvidable se vivió, decía, en Las Varas el día 24 de septiembre en el marco del centenario de la ex Escuela Nacional número 27, hoy denominada Mariano Moreno, convergiendo a nuestro pueblo varenses diseminados en todo el país, los que jamás se han olvidado de su terruño y vuelven a él en cada convocatoria importante que se realiza. Así habíamos tenido, por ejemplo, el festejo del centenario que tuvo lugar en nuestra localidad de Las Varas el 27 de mayo de 2004 y a través del grupo Testimonio reflejamos lo ocurrido. En este caso, Postales Varenses les propone disfrutar de este video con todo lo ocurrido en el acto del centenario y el posterior reencuentro en el almuerzo el pasado 24 de septiembre. Todo comenzó el jueves 21 de septiembre en el desarrollo del Día del Estudiante, momento en que los chicos que concurren actualmente a la Escuela Mariano Moreno depositaron una urna bajo tierra que contiene los mensajes de su sentimiento hacia la escuela y la esperanza puesta en el futuro. Esta urna será descubierta dentro de 25 años, es decir, el 21 de septiembre de 2031, cuando estos niños de hoy se hayan convertido en mujeres y hombres de bien. El día sábado 23 se llevó a cabo un homenaje en el cementerio local en memoria de los docentes, alumnos y miembros de la cooperadora fallecidos, quienes con su labor fecunda a lo largo de un siglo educaron a generaciones de varenses a través del descubrimiento de una placa recordatoria. Recordar su historia implica recordar también a sus hacedores, a todos los que fueron la savia de la que se nutrió la escuela para poder crecer y perdurar. Por eso a, es, esa savia, ese elemento vital, lo conforman los alumnos que con el deseo de aprender se encuentran con quienes tienen deseos de enseñar. Y también en memoria de esos padres y vecinos que estuvieron constantemente ayudando a lo largo de todos esos años a la institución y que conformaron la asociación cooperadora. Por eso nuestro deseo fue elevar una oración en su memoria, por eso les agradezco muchísimo que estén hoy aquí acompañándolos. El, el nombre de todos ellos seguramente en el corazón de la escuela estarán grabados por siempre. Posteriormente en la iglesia San Juan Bautista se desarrolló una misa como ofrenda a quienes no están físicamente junto a nosotros y en acción de gracias por el aniversario número 100 de la institución.
todo estuvo preparado magníficamente para disfrutar de un momento de mucha emoción. Allí observamos el armado de las carpas a través de la organización Cacho de la ciudad de San Francisco. También en las sillas que ya se mostraban preparadas para recibir a todo el público al día siguiente para el reencuentro con las maestras y los compañeros con quienes compartimos cada día de nuestra infancia recordando tiempos pasados y transportándonos a la niñez, como si no existiera el paso del tiempo o se redujera a la mínima expresión. Exactamente a una centuria de aquel lejano 24 de septiembre de 1906, convocados a través de una invitación y al llamado de los sentimientos y el corazón, el patio de la escuela se pobló de exalumnos y exdocentes de todas las edades, que con la misma emotividad se conmovieron al ver a aquella segunda mamá, quien puso todo de sí para la formación correcta de sus niños. Después del ingreso de las banderas de ceremonia y de la entonación del himno nacional argentino, llegaron las sentidas palabras de la directora del establecimiento, Nancy Perret de Moncada. Bienvenidos y gracias por responder a la invitación que se les hiciera para que juntos celebremos 100 años de educación impartida en nuestro pueblo a partir de la creación de nuestra querida ex nacional número 27. Su fecha de nacimiento, un día como hoy, 24 de septiembre de 1906. Y ustedes, alumnos, exalumnos, docentes, exdocentes y padres, somos su documento de identidad. Docu 
documento que tiene su origen en el proyecto que Manuel Laines presentara en 1905 y que en septiembre de ese mismo año sancionan con fuerza de ley. El anuncio de esta ley será recibido como una promesa de días mejores, algo así como una bendición de días más felices y luminosos. Esas fueron las palabras del senador Alfredo Palacios. Y la propuesta dio sus frutos. Y al año siguiente, en 1906, se crean 27 escuelas, de las cuales solo 19 pudieron abrir sus puertas en dicho año al tiempo en que llegaban sus primeros maestros, dispuestos a llevar adelante la cruzada alfabetizadora que predicaba Sarmiento. Y entre ellas lo hizo nuestra querida ex Nacional 27, que comienza a funcionar con 75 alumnos. Desde entonces peregrinó por cinco viviendas, hasta que en 1952 comienza a desarrollar sus actividades aquí, en este edificio. Cien años en una escuela. Es una cadena ininterrumpida de hechos. Hechos que no quedan atrás como sombras inánimes, pues su historia se va configurando a partir de sí misma, heredando lo ya realizado, construyendo sobre lo adquirido y permaneciendo abierta al futuro. Cien años en una escuela es ver a muchas generaciones de padres confiando en que la educación contribuiría a la, contribuiría, perdón, a la formación integral de sus hijos. Es ver a miles de niños vivenciando su propia experiencia en las aulas. Es ver a cientos de docentes en constante búsqueda de caminos alternativos en una actitud de permanente compromiso y desafío frente a los cambios. La educación, lo sabemos, ayer y hoy, se da en sociedades profundamente diferentes, pero sigue implicando una necesidad, un derecho a la plenitud humana ofrecida a la voluntad para su realización. Y es esta voluntad la que nos comprometemos a obtener los que conformamos la generación presente para que dentro de este amoroso lugar de batalla que es la escuela podamos seguir brindándonos como aquellos que gestaron y nutrieron su historia solo así se cumplirá la finalidad por la que ha sido creada y perdurada cuán fuerte es el compromiso y cuán grande la emoción que particularmente siento por haber recibido aquí, en la entonces Escuela Nacional número 27, mi educación primaria. Por encontrarme hoy frente a mis maestros y siendo hoy junto a mis compañeras docentes, nexo ineludible en la página número 100 de la historia de la escuela, entre aquellos hacedores del pasado que nos honra y los niños que hoy vienen a forjar su futuro. Cuán fuerte es el compromiso que sentimos ante esta comunidad que espera tanto de nosotras y que tanto nos brinda. Gracias a todo el pueblo varense, quienes desde sus distintas funciones, ayer y hoy, no dejaron de brindar su apoyo a esta institución, ayudándola a crecer permanentemente hasta llegar a ser lo que soy, orgullo genuino de nuestra localidad. Gracias por demostrar su generosidad, su preocupación por hacer de la educación de los niños su meta junto a la de sus maestros. Sabemos que el ser humano cuando encuentra calidez y calidad en sus semejantes, emana sus mejores cualidades. Gracias porque en ese darse se tornan cada vez más porosas las fronteras entre familia y escuela y permite compartir logros, luchas, responsabilidades con la esperanza de que sumando esfuerzos en pos de la educación la haremos realidad necesidad aspiración y desarrollo porque la educación no lo puede todo pero sin ella nada se puede porque como dijo en una oportunidad del señor ministro de educación Daniel Filmus la escuela sigue siendo un lugar por donde vale la pena pasar Gracias 
a la gran familia de exalumnos y exdocentes de la ex nacional y de la entonces fiscal mixta Mariano Moreno que hoy se congregaron. Porque a partir de la fusión de ambos establecimientos por disposiciones gubernamentales nos une un nombre y desde siempre el accionar tras un mismo objetivo, la educación de los niños varenses y la, convic y la convicción tan cierta como es la de que todo esfuerzo educativo, por limitado que pueda ser su alcance, representa una empresa superior. En un día como hoy, en que se cierra el arco del tiempo para enmarcar la labor de un siglo al ritmo de una nunca aquietada línea de crecimiento, en un día como hoy, en que el pueblo todo está en la escuela como envolviéndola en su más profunda gratitud, Deseo de todo corazón que también sea ocasión y una feliz oportunidad de reencuentro. Nuestra escuela los estaba esperando y los recibirá siempre, siempre, con las puertas y el corazón abiertos de par en par. Gracias por estar aquí. Luego, en nombre de todos los ex docentes, se refirió la señora Elsa Romero de Davene. No se imaginan ustedes de emoción que tengo y después de las palabras de Nancy, compañera ex alumna y estar trabajando todo este año preparando esta fiesta con la que hoy estoy si en algo me equivoco le pido mil disculpas querida escuela ayer nacional número 27 hoy Mariano Moreno Feliz cumpleaños, felices 100 años. Estoy hoy aquí para expresar mi sentir en calidad de ex docente. Pero no puedo hacerlo sin antes recordar que esta casa me recibió siendo una niña de tan solo 6 años viviendo en estas aulas y patio hermosos momentos de mi infancia que no se borrarán jamás. Con la llegada de la adolescencia Llega también mi vocación de maestra y la vida me regaló la oportunidad de concretar mis deseos y aspiración de enseñar. Es así como el destino quiso que nuevamente ingresara a esta, mi querida escuela, en calidad de maestra para el jardín de infantes que se creaba recién entonces. Estaban allí Mari, Raquel, Gladys, Aida, Amelia, Silvia y la inolvidable y querida señora Edith, mis primeras compañeras. ¡Qué sensación de aquella vez primera! Ahora era la maestra y al entrar por primera vez al aula, a ese espacio físico donde iba a volcar en el alma y mente de los niños mi enseñanza, confieso que el miedo se apoderó de mí. La tiza un artilugio de, de hechicería que me hacía estornudar y picar la nariz. Mis dientes eran firmes, no podía perderlos. El pupitre, un invento de tortura. Y el salón de clase, un abismo oscuro y sin fondo. Pronto, esa sensación desapareció. Seguramente por el amor de los niños y de la guía de mis compañeras. O de mis superiores. Mis años de experiencia me demostraron que los maestros somos magos, capaces de transformar el dragón en caballo, el artilugio en rienda, el ingenio en carro y el abismo en llanura infinita donde perseguir y enlazar sueños. Ese paraíso lo hallé en esta, nuestra escuela. La educación es la aventura de crecer sin límites, de aprender y descubrir, de estructurar la persona, de enriquecerse, de transformar el mundo, transformándose a sí mismo. Y les aseguro que los 100 años de vida de esta, mi institución, contienen algunos muy felices de la vida. Cuántas anécdotas, cuántas inocentes picardías de quienes fueron mis alumnos albergo en mi memoria y corazón. ¿Cuántas compañeras a lo largo de 32 años de carrera? Una oración dirigida como recuerdo de aquellos años... Perdón, 
una oración dirigida como recuerdo de quienes ya nos dejaron. También un agradecimiento a Dios, nuestro Señor, por permitirme vivir sucesos como este. Ojalá a todos los docentes que hoy me suceden, el Señor les conceda ojos abiertos a la lejanía, oídos atentos y paso ligero para seguir caminando en la misión educativa. Gracias. Como exalumna expresó su mensaje Nancy Brambila. Expresar unas palabras en este acontecimiento tan relevante, 100 años de la creación de mi escuela primaria, de nuestra escuela, que también fue la de mis padres y hasta la de mis abuelos, significa un hermoso compromiso que me llena de orgullo y hace que las palabras broten desde mis sentimientos y mis recuerdos. El haber transitado por estas aulas me ha dejado innumerables recuerdos y con el paso del tiempo valoro aún más estas pequeñas grandes cosas que se vivencian en una escuela de pueblo. Sin lugar a dudas, la escuela es el nodo comunitario insustituible que se fusiona con nuestros proyectos de vida, influyendo en la estructuración de nuestra identidad y afirmando los principios y valores adquiridos en el seno de nuestros hogares, aún con la diversidad de procedencias y las diferencias propias de cada núcleo familiar, es la uniformidad de criterios impartidos y cuidados celosamente por nuestros docentes, lo que nos une en esa etapa de la vida como una gran colectividad, persiguiendo el mismo norte, los mismos ideales. La educación tiene una importancia enorme porque de ella parte todo. Educando se ubican las personas en igualdad de condiciones. Siento que nuestra escuela cumplió dedicadamente con su objetivo de educarnos. Y educar no es solo alfabetizar, no es solo impartir conocimientos, es también y especialmente durante la infancia, ayudar a desarrollarnos como personas, al transmitirnos principios, valores e ideales. Los principios son como faros, nos marcan el camino. Los conceptos de igualdad, justicia, integridad, dignidad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, la humildad que da la grandeza de ser y no parecer, el amor dentro y fuera del núcleo familiar, el valor para defender la causa justa, el compañerismo o el sin él nada sería posible. Es difícil que los jóvenes asimilen los valores humanos solamente aprendiendo el significado de las palabras verdad, justicia, respeto, honradez, los jóvenes fijan sus puntos de vista y sus hábitos en la convivencia familiar y en el contacto permanente con las personas que tratan, que se transforman en sus modelos. Siento que nuestra escuela nos dio modelos, convirtiéndose en una extensión genuina de nuestros hogares y cumpliendo con el sagrado principio de Aristóteles, maestro de Alejandro Magno, que versa el buen educador enseña a los niños a vivir, pero también vive como dice que hay que vivir. La Nacional número 27, hoy Mariano Moreno, con su propuesta dinámica y abarcativa, integradora, nos irrigó el entusiasmo por intervenir en cada sueño, en cada logro, en cada objetivo proyectado. Recuerdo las majestuosas fiestas de fin de año, cuánto preparativo, cuánto ensayo, los solemnes actos del 25, del 9 de julio, la promesa a la bandera. Si tuviera que dar un símbolo de la escuela, sería para mí la señora Edith, por su vocación pedagógica, su mensaje claro. Ella, con solo una mirada, podía manejar al más rebelde. Nos inculcó a fuego el respeto a los símbolos patrios. Recuerdo su voz potente al entonar las canciones patrias, su abrazo cálido 
y su emoción no disimulada cuando sus alumnos emigraban. Y cada vez con un tono más nostálgico, recuerdo los largos recreos, plenos de actividad física, volábamos tomados de la mano jugando al viejo de Adoja, a la rayuela, a payana, bajo la sombra de un viejo paraíso que estaba ahí, cercano al mástil. Recuerdo el aroma de sus flores en primavera, me acuerdo de las meriendas compartidas, la leche y los criollos o panes de leche en el primero o segundo recreo de cada maestra, dueñas y señoras de las aulas ordenadas linealmente, las que anhelábamos alcanzar año tras año. El sentido de pertenencia que teníamos sobre nuestros pupitres de madera lustrosa era nuestra responsabilidad mantenerlos. Y cada uno de ellos reflejaban el excelente comportamiento de sus ocupantes. Hasta me acuerdo de las sillitas celestes y rosas del jardín y el perchero para la bolsita con los nombres en calcomanía y los amigos de los que conservo en algún lugarcito del corazón esos alegres años compartidos entre aprendizajes y aventuras. Creo que ya es momento de continuar con los recuerdos más en privado Invito a que cada uno de ustedes lo hagan también. Espero que aprovechen este encuentro de camaradería para celebrar el feliz aniversario y estrechar lazos en el recuerdo de anécdotas y momentos felices vividos dentro de esta preciosa institución, Orgullo del Pueblo de las Varas. Finalmente, permítanme pedirles un fuerte aplauso para los organizadores de este hermoso encuentro. Gracias. Finalmente, y en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se dirigió a los presentes la subinspectora de la Segunda Región Escolar, licenciada María del Carmen González. Es un placer para mí estar hoy representando aquí al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, precisamente representando al doctor Eduardo Mondet, Ministro de Educación de nuestra provincia y trayendo sus saludos para esta querida comunidad. También acerco saludos del señor gobernador de la provincia, del doctor José Manuel de la Sota. Y es hablando recién esta mañana con la señora directora, con el señor intendente y preguntándole detalles de esta localidad que no conozco muy bien y viendo algunas, escuchando lo que me contaban es que yo les decía al señor intendente, a la señora directora, inspectora que en estos lugares uno puede hacer pie seguro señor intendente en estas tierras porque al ser comunidades pequeñas uno siente o se siente protegido, cuidado, porque aquí sin duda todos se conocen, se cuidan, se valoran. Y pensaba que si esta escuela ya cumple 100 años, es porque 100 años atrás esta comunidad ya tenía visión de futuro y ya veía en la educación el único medio para lograrlo. Y hoy más que nunca es la educación el camino para evitar la exclusión, la fragmentación, la injusticia social. Y es en esta dirección que todos los programas del gobierno provincial y de nuestras políticas educativas tienden su acción para lograr escuelas que cobijen, que abriguen, que protejan. Para esto es indispensable recobrar algo, quizás hoy un tanto perdido, que es la confianza. Confianza que deberemos recuperar en cada niño, queridos docentes, y en un año tan complicado, ¿verdad?, como hemos tenido. Confianza en que cada niño es capaz de aprender. 